Also benutzen kann man ihn und muss man ihn. Er ist ja absolut eingeführt. Für mich ist es ein, ein Label, das römische Schriftsteller vor allen Dingen für, einen, für die Bewohner eines großen Raumes außerhalb ihres Reiches verwendet haben, der dann in der Bedeutung sich verändert hat, der ein Eigenleben geführt hat und der im, also seit dem Humanismus vor allen Dingen im 19. Jahrhundert und dann von den deutschen Faschisten auch massiv missbraucht wurde. Ja, natürlich kann man den Germanen Begriff heute noch benutzen, denn äh, er beherrscht die ganze Literatur, ist von den Römern erfunden worden, obwohl die Germanen selbst das äh, sich nie so bezeichnet haben. Und es gab auch kein solches Gemeinschaftsgefühl, dass man sagt, wir sind Germanen. Aber sie haben gelernt, also die Leute zwischen Rhein und Weichsel haben gelernt, dass die Römer sie alle Germanen nennen. Caesar hat das ja erfunden. Aber äh, das war schon nicht korrekt, denn er sagt, alle Leute rechts des Rheins sind Germanen. Dabei haben in Süddeutschland bis zu den Mittelgebirgen Kelten gelebt, zu Cäsars Zeiten. Also der hat schon Politik gemacht äh, mit dem ganzen Begriff. Um die Frage kurz zu beantworten, natürlich müssen wir den Germanenbegriff weiter verwenden, sonst äh, landet man in Kunstworten, die auch nicht weiterhelfen. Aber man muss sich von den schrecklichen äh, historischen Hintergründen trennen. Und deshalb, wenn man über Germanen redet, so ich das tue, dann muss man sagen, was meint man darunter? Darunter meint man die Leute, äh, die in den ersten drei Jahrhunderten in diesem Gebiet zwischen Rhein und Weichsel gelebt haben und gesprochen haben. Später sprechen sogar die antiken Quellen eigentlich nicht mehr von Germanen, also nur in dieser Frühzeit. Ja, unbedingt. Also diesen Begriff kann und darf und soll man benutzen. Das ist eine überlieferte Bezeichnung für die historische Bevölkerung in einem großen europäischen Raum aus der Perspektive des römischen Imperiums. Und wenn wir verstehen wollen, was die Germanen genannten auszeichnet, ähm, wenn wir ihr gesellschaftliches Gefüge verstehen wollen, wenn wir erforschen wollen, in welcher Art und Weise sie mit dem römischen Imperium interagieren, dann können wir diesen Begriff einfach nicht ignorieren, weil wir damit natürlich auf die Ausdeutung einer historischen Überlieferung, einer historischen Quelle verzichten würden. Und das ist natürlich Unfug. Ähm, ich finde es auch wichtig, dass wir diesen Griff weiter bearbeiten, weil wenn wir das als Wissenschaftler nicht tun, dann heißt das, dass wir ihn rückwirkend gewissermaßen ähm, dem, dem völkischen Denken des 19. Jahrhunderts und natürlich auch den Ideologen des Nationalsozialismus überlassen. Äh, und ich meine, wir müssen diesen Ideologien, diesen Denkmustern der Vergangenheit, diesen Begriff auch wieder entreißen. Wir müssen ihn neu besetzen, wir müssen ihn weiter bearbeiten als Wissenschaftler, um auch zur, zu einer modernen, zu einer zukünftigen, zu einer neuen Ausdeutung des Begriffs beitragen zu können. Also wenn wir über die Bevölkerung sprechen, die aus antiker Sicht zwischen Rhein und Weichsel wohnte, dann würde ich sagen, ja, können wir von Germanen sprechen. Also für mich ist das erstmal ein geografischer Raum, ein großer geografischer Raum, der als Germanien von antiken Autoren benannt wurde. Und von daher gesehen bin ich da eigentlich auch ähm, d'accord, von Germanen zu sprechen. Aber natürlich immer mit dem Wissen, äh, dass wir da ganz unterschiedliche Gesellschaften vor uns haben, dass wir also nicht irgendwie einen monolithischen Block Germanen haben, sondern dass es viele, viele Gesellschaften gibt, die sich also unter diesem großen Überbegriff ähm, verbergen. Das, was sich die antiken Autoren unter Germanen vorgestellt haben, beruht ja ganz selten auf eigenen Beobachten. Meistens sind es Fantasieüberlegungen oder bewusste Entstellungen, weil sie aus politischen Gründen in Rom etwas anderes brauchten. Und da sind diese großen Vorurteile entstanden, die die ganze Literatur der Historiker bis heute äh, bestimmen, dass nämlich Germanen in kleinen Hütten mitten in finsteren Wäldern gewohnt haben, äh, dass sie keine Straßen hatten, äh, dass sie also eine relativ schlichte Lebensweise 
entwickelt haben oder damit zufrieden sein mussten. Aber das war eben natürlich schon eine ganz andere Einstellung. Die Römer versuchten ja, das germanische Gebiet zu erobern und zur Provinz zu machen. Und das ist ihnen nicht gelungen. Und dazu brauchten sie Argumente. Die Germanen waren zu stark. Dazu brauchten sie Argumente. Und dann haben sie eben behauptet, erstens ist das alles da so primitiv und es gibt so wenige Leute, es lohnt sich einfach nicht. Das war ein politisches Statement, das man in vielen antiken Quellen finden kann. Es gibt natürlich auch ein paar andere. Aber dadurch ist das so äh, zustande gekommen. Es sind eben Vorurteile, viele Vorurteile. Und die Archäologie, ganz nüchtern, hat ihre neuen, vielen neuen Ergebnisse und interpretiert diese. Und die widersprechen vollkommen dem, was die antiken Autoren geschrieben haben. Ja, also die Schriftquellen liefern ein Bild von Autoren, die für eine bestimmte Zielgruppe mit einer bestimmten Intention schreiben. Die wollen ein bestimmtes Bild vermitteln. Das wirkt zum Beispiel nach Rom politisch hinein und so weiter. Also man muss, wenn man die Schriftquellen liest und benutzt, Quellenfilter benutzen, um zu verstehen, was kann dahinter stecken. Die Archäologie hat ganz andere Quellen, ganz andere ähm, Informationsbereiche, aus denen sie schöpft und so entsteht natürlich schon mal ein ganz anderes Bild. Wir als Archäologe kennen wir keine Namen, wir wissen nicht äh, über die Akteure Bescheid. Wir erfahren sehr, sehr viel über Strukturen, über Alltagswelt, über Sozialstrukturen, über politische Verhältnisse, die können wir erschließen, über Ökonomie. Und das sind einfach Bereiche, die ähm, gar nicht viel Überlappung haben. Also das archäologische Bild der Germanen ist bei weitem bunter und differenzierter. Also wir haben es bei weitem nicht mit einem Stereotyp zu tun, wie es also die antiken Autoren äh, beschreiben. Also der fellgekleidete Barbare, der sein Haus äh, in einem dunklen Haus wohnt und äh, sein Feld pflügt, sondern es ist eine, eine bunte Gesellschaft, äh, die wir hier vor uns haben. Wir haben es mit unterschiedlichen Gesellschaften zu tun, verschiedenen Identitäten, mit vielfältiger Interaktion, sowohl also untereinander als auch mit den Römern. Insofern ist es eine vernetzte und äh, mobile Welt, die also weitaus bunter ist als das, was wir von den antiken Autoren überliefert bekommen haben. Ja, also ich denke zum einen, dass die Römer alles andere als ein ganz klares Bild von den Menschen hatten, die sie Germanen nennen. Das zeigen uns die Schriftquellen ganz deutlich. Sie sind eigentlich voller Stereotype und Klischees über, über edle Wilde im Norden. Das kann man zum Beispiel bei Tacitus, kann man das sehr schön sehen. Das ist bekannt. Man muss sich immer klar machen, das sind keine ethnografischen Berichte, die sich um eine möglichst äh, detailgetreue, realitätsgetreue Darstellung dieser Einwohnerschaft bemüht hat, sondern es sind Beschreibungen und Zuschreibungen, die von den römischen Autoren mit bestimmten Absichten, zumeist politischen Absichten, ähm, verfasst werden. Die überlieferten Perspektiven der Römer sind für uns heute natürlich etwas Statisches. Die sind gewissermaßen tiefgefroren. Die sind eingefroren, da ist ja äh, keine Bewegung mehr drin. Wir müssen das so nehmen, wie es kommt und es interpretieren. Das Bild, das die archäologische Forschung äh, von der Einwohnerschaft der sogenannten Germania liefert, ist dem ganz entgegen ein Bild, das ständig und permanent in Bewegung ist und das zeichnet es auch aus und macht für meinen Geschmack auch, auch seinen Reiz aus. Die Entdeckung neuer Funde, die Entwicklung neuer Forschungsmethoden werfen ständig ganz neue Fragestellungen auf und daraus entstehen fortwährend immer wieder ganz neue, andere, vielleicht auch bessere Erkenntnisse. Von daher ist das Bild, das die Archäologie entwirft, auch kein ganz klarer, äh, äh, eindeutiger Gegenentwurf, sondern immer so eine Art Entwurf auf äh, Vorbehalt, eine äh, ja, dynamische Annäherung an eine historische Wirklichkeit. Ja. 
Ja, also der Ausstellungstitel ist wunderbar. Ja, also die Germanen, wer, das ginge gar nicht, weil das suggeriert Nation, Volk, also das, was hier äh, im 19. Jahrhundert hauptsächlich äh, entwickelt wurde, um deutsche Wurzeln zu beschreiben, das tut es nicht. Die Frage, haben wir jetzt ein, haben wir eine einheitliche Bevölkerung zwischen ähm, Rhein und Weichsel? Ich würde sagen, es gibt strukturell sehr viele Ähnlichkeiten. Wir sehen bei den Eliten, dass sie sich recht ähnlich geben. Also die Eliten zwischen Ostsee und ähm, dem Böhmischen Becken, und die konnten sich verstehen, die haben sich erkannt. Ja, aber ähm, im Alltag gibt es viele kleine, mittlere, auch große Unterschiede in der Art, wie die Menschen sich darstellen, in der Art, wie sie ihr Leben generieren. Es gibt, soweit wir das heute wissen, massive Unterschiede im äh, Siedlungswesen, zum Teil auch in der Ökonomie. Also auf ganz unterschiedlichen Ebenen und dann auch zeitlich muss man das auseinanderziehen zu unterschiedlichen Zeiten, sehr regionale Bezüge und keine großräumigen Bezüge, die jetzt eine Einheitlichkeit zwischen Rhein und Weichsel oder wo man auch immer im Osten aufhören will, äh, herstellt. Das Gemeinsame zwischen Rhein und Weichsel ist die Sprache und sind die Runen. Aber trotzdem gab es Unterschiede in diesen Gruppierungen. Zum einen waren in kleineren Räumen die Ausstattung, nicht die Hausbauweise, die war fast überall gleich, aber die Ausstattung der Häuser durch mit Keramik und Eisengerät war durchaus verschieden. Also neben Runeninschrift und Sprache gibt es aber auch übergreifende Zusammenfassungen noch in den Gräbern der Elite. Das sind die sogenannten Fürstengräber, die in der Ausstellung sicherlich gut zu Worte kommen die von der Ostsee bis an die Donau ungefähr gleich gestaltet sind und dieselben Kappeigaben haben. Das sind oft römische Sachen, aber durchaus nicht nur römische Sachen, sondern auch wichtige germanische Sachgüter. Unterschiede zwischen diesen Gruppen sehen wir sehr, sehr, sehr viele. Je weiter die Forschung, die archäologische Forschung hier heranschreitet, desto mehr können wir den Blick schärfen auf Details, auf Unterschiede in den einzelnen Räumen. Die Unterschiede, das jetzt alles aufzuführen, das würde zu weit führen. Wir sehen Unterschiede vor allen Dingen in der Art und Weise, wie zum Beispiel mit den Toten umgegangen wird. Wir sehen Unterschiede in der Wirtschaftsweise, in den Grundlagen der Ernährung. Das ist natürlich durch die vielfältigen Naturräume, durch die vielfältigen topografischen äh, Gegebenheiten in diesem weiten Raum zwischen Rhein und Weichsel ganz zwangsläufig, dass das verschieden ist. Wir haben zum Beispiel Küstenbewohner, die sich mit dem Meer auseinandersetzen müssen. Oder wir haben auf der anderen Seite Leute, die schon seit Jahrtausenden sehr ertragreiche, fette Lössböden bearbeiten. Das prägt natürlich Mentalitäten und Gesellschaftsstrukturen in ganz unterschiedlicher Weise. Bemerkenswert finde ich vor diesem Hintergrund, dass wir erkennen können, dass die Eliten, die, die Reichen und die Mächtigen, die oder wenn wir so wollen, die Entscheider in diesen Bevölkerungsgruppen offensichtlich sehr, sehr gut vernetzt sind und dass wir überregional eine Art gemeinsamen Code erkennen können, wie diese Menschen ihre Macht, ihre gesellschaftliche Position repräsentieren. Diese Leute stehen über zum Teil hunderte von Kilometern in einem sehr engen Kontakt und Austausch und es scheint so zu sein, dass der, dieser Expansionsdrang des römischen Imperiums, dieser Druck von außen, dass der diese Vernetzung, wenn nicht verursacht, dann aber doch auf jeden Fall sehr stark vorantreibt und forciert. Die Gemeinsamkeiten waren wahrscheinlich weitaus geringer, als wir das vielleicht vermuten würden. Wir haben ja eine vielfältige Bestattungskultur in diesem Raum, also unterschiedliche Bestattungskulturen, muss man eigentlich sagen. Das heißt also, die Gemeinschaften, die Gesellschaften verfolgten also ganz unterschiedlichen Umgang, rituellen Umgang mit dem Tod beispielsweise. Es gab ähm, ganz unterschiedliche Bautraditionen in einzelnen Ra äh, Regionen. Und je nachdem, wie weit diese Bevölkerung eben auch vom Reich entfernt war, vom Imperium, hatte man eben auch unterschiedlichen Zugang zu römischen Waren und eventuell eben auch sogar zu römischer Lebensweise. Ja. 
Ja, leider nicht so ein schönes, warmes Fell oder das wird sicher auch getragen worden sein, aber in der Regel haben wir hier Textilien, also die Webtechnik ist entwickelt. Es gibt ähm, auch ähm, Einfluss aus dem Römischen, wo also mit feineren äh, Garnen dann äh, gearbeitet wurde. Und wir kennen aus ähm, Moorfunden, also aus äh, Leichenfunden, bekleideten Leichenfunden, gerade aus Norddeutschland, äh, Südskandinavien, die also im Moor niedergelegt wurden oder versunken sind, kennen wir ganze ähm, Garnituren von Kleidung. Das sind Wollmäntel, das ist Farbe. Ja, das ist äh, eine schöne, schöne äh, Kleidung, die hauptsächlich auf Wollbasis funktioniert. Das mit dem Fell ist doch ein uraltes Klischee, das äh, sicherlich von den Ausstellungsmachern als Provokation gedacht ist. Ich meine, man äh, wusste schon lange, man brauchte ja nur die römischen äh, Steindenkmäler anzuschauen, von der Markussäule bis zu den Grabmälern, dass darauf gefangene Germanen waren. Die trugen Hosen und Hemden, also die waren nicht in Fellen gehüllt. Fell spielte eine große Pelze und Felle spielten eine große Rolle im Handel. Die Germanen haben mit den Römern gehandelt und denen Felle verkauft, weil die Elite in Rom sich gerne mit solchen Fellen und Pelzen schmückte. Ja, das Tierfell begegnet ja durchaus auch in ähm, bekannten. Filmen, von daher gesehen, ist es ja wirklich ein gängiges Klischee. Also ich denke nur an Gladiator beispielsweise. Also da gesehen ist das irgendwie das Bild, was transportiert wird. Aber das Bärenfell wird wahrscheinlich in der realen, realen Alltag nicht vertreten gewesen sein. Wir kennen das zwar beispielsweise von Gräbern, aber die Männer und Frauen in einer Siedlung werden sicherlich nicht mit einem Bärenfell begleitet gewesen sein. Die Welt war wahrscheinlich auch dort eher bunt. Wir kennen aus den Moorfunden entsprechende Hosen oder Prachtmäntel, die also auch schon eine gewisse Farbigkeit mitbringen. Die Frau war wahrscheinlich mit einem peplosartigen Kleid äh, ausgestattet, das also hier mit Fibeln äh, befestigt war. Und äh, wahrscheinlich hat man auch aktuellen römischen Schmuck genutzt, denn die bunten römischen Mai-Fibeln, die waren offenbar auch im zweiten Jahrhundert gefragt. Ja, der natürlich, der Barbar ist natürlich in ein dem Tier entrissenem Fell eingewickelt, roh und derbe, wie der Barbar eben so ist. Das ist natürlich ein Klischee und ich finde das auch sehr schön, dass der Einband des Kataloges das aufgreift. Natürlich wurden Pelze getragen, selbstverständlich wurde Leder gewonnen und verarbeitet, aber die weitaus meisten Kleidungsstücke waren Textilien, einmal aus Wolle, aus Schafwolle und zum anderen natürlich aus äh, Leinen, also Textilien aus äh, sagen wir mal, tierischen und pflanzlichen ähm, äh, Ursprungs. Ich denke, dass die Kleidung sehr viel bunter war, als wir uns das vorstellen. Äh, überlieferte Textilien gehören somit zum wertvollsten aus meiner Sicht, was wir an archäologischen Hinterlassenschaften ähm, haben. Es sind wenige, aber sehr ausdrucksfähige Stücke. Die Kleidung war bunt gefärbt, die, äh, ähm, das äh, Weben von, Verweben von Wolle und Leinen war hochentwickelt. Es sind alle Bindungstechniken in der Weberei, alle Bindungsarten sind schon bekannt, sind da. Was wir auch uns vielleicht heute nicht mehr so vorstellen können, Kleidung ist ein sehr, sehr wertvoller Besitz. Also es steckt unendlich viel Arbeit drin vom Aussehen des Flachs, des Leins auf den Feldern bis hin zum fertig geschneiderten Gewand. Kleidung wird gepflegt. Die meisten Menschen haben sehr wahrscheinlich nur sehr wenige Kleidungsstücke ähm, besessen und Kleidung wird repariert, bis sie buchstäblich auseinanderfällt. Auch das können wir an archäologischen Funden ähm, nachweisen. Was ich auch denke, wenn man so einen Gang durch ein germanisches Dorf macht, man erkennt an der Kleidung, wen man vor sich hat. Also Kleidung signalisiert sozialen Rang, sozialen Status. Kleidung signalisiert natürlich Geschlecht, das ist klar. Äh, Kleidung wird auch altersspezifisch ähm, gewesen sein. Und von daher denke ich, dass auch das Tragen von Kleidungsstücken, also welche Art von Kleidungsstücken man tragt, trägt, dass das sozial auch sehr stark reglementiert war. Also es wird mit Sicherheit nicht jedem äh, jedes Kleidungsstück äh, von der Gesellschaft zugestanden worden sein.
Also mein Lieblingsfund ist der Schildbuckel aus dem Fürstengrab oder aus dem Elitegrab von äh, Gommern an der Elbe in der Nähe von Magdeburg gelegen. Eine ähm, römische silberne Schale, verziert, aber es ging gar nicht um die Verzierung, denn man zeigt eigentlich die Seite, die ähm, gar nicht die Schauseite war. Und man zeigt sie auch nicht als Schale, sondern ein findiger äh, germanischer Handwerker hat diesen Schildbuckel umgearbeitet, weil äh, wenn man die Schale umdreht, dann sieht sie aus wie ein Schildbuckel. Und das hat er genommen und hat für so einen wirklichen Prunkschild, der wahrscheinlich nie im Kampf benutzt worden ist, äh, dann einen silbernen Schildbuckel produziert. Also ähm, das erzählt eine Geschichte, ein Objekt im Römischen für eine bestimmte Funktion, für eine bestimmte Klientel hergestellt, kommt ins Germanische, erlebt eine Transformation, also es wird, kriegt eine ganz neue Bedeutung, ja, kriegt eben auch eine neue Funktion und ist dann aber Kraft des Silbers immer noch ähm, ein, ein elitäres Objekt, auf das, das der Besitzer sehr stolz gewesen sein wird. Archäologen haben eigentlich keine Lieblingsexponate oder Fundstücke oder Sachgüter, sondern sie beachten alle gleichwertig, je nachdem, welche kulturgeschichtliche Aussage sie machen. Aber wenn Sie so fragen, nenne ich mal ein Beispiel. Das ist ein Kamm mit einer Runeninschrift von Harja. Da steht auf einem Beinkamm, also ein Kamm aus Knochen, das Wort Kamm in Ruhen. Das ist eine ganz besondere Sache. Es gibt auch andere Beispiele. Da steht aus der, ähm, von der Nordseeküste von Bremen in, auf einem Schemel, das Wort Schemel. Als ob die Leute sagen müssen, was das eigentlich für ein Objekt ist. Das wussten sie aber. Das Entscheidende, und das ist das, was, weshalb ich das interessant finde, dass dieses doppelte Denken dahinter steht. Das, eine, das, Entscheidende, das eine Entscheidende ist, dass sie schreiben wollen und zeigen, dass sie schreiben können. Dass das ein Kamm ist oder wie gesagt ein Schemel, das wissen die auch, aber sie wollen damit in dem Wort die Sache noch einmal einbringen und dieses Doppelte, dass man etwas bezeichnet, was jeder weiß und damit zum Ausdruck bringt, wir haben etwas Neues. Wir sollten ja auch noch sagen, es ist etwas, es ist etwas Neues, die Runeninschrift im dritten Jahrhundert oder späten zweiten Jahrhundert erfunden, haben die Germanen wohl in, auf einer Ostseeinsel sich selbst ausgedacht. Sie wussten zwar, dass es Schrift gibt, sie konnten sogar äh, die römischen Schriften lesen, aber sie haben diese nicht gewollt. Sie haben bewusst gesagt, wir machen eine andere Schrift. Und diese andere Schrift ist dann eben von Norwegen, wie gesagt, auch bis zur Donau, von allen germanischen Völkerschaften, also die, die germanisch sprechen, auch verwendet worden. Und nur die haben diese Runen in Schrift, die Runenschrift verwendet, so dass man diese bewusste Entscheidung für etwas Neues äh, daran unmittelbar ablesen kann. Also für mich ist es ein, ein Fundkomplex, aber eher aus emotionalen Gründen, nämlich das äh, Fürstengrab von Marwedel. Vor allem eben, weil ich über zehn Jahre dort vor Ort ähm, Ausgrabungen durchgeführt habe und auf der Suche nach dem Wohnsitz dieses Fürsten war. Und dementsprechend fühlt man sich dann dieser Person auch emotional natürlich etwas stärker verbunden. Insofern freue ich mich, dass dieses Ensemble dann auch hier in der Germanenausstellung zu sehen ist. Ja, das, äh, das fällt einem natürlich schwer. Die Ausstellung versammelt wirklich eine, eine fantastische Fülle an noch sehr viel fantastischeren <lacht> Exponaten und Objekten. Ähm, ich habe vorhin noch mal im Katalog geblättert, was mich immer wieder aufs Neue fasziniert oder was ich, was ich wirklich besonders spannend finde, sind die Imitate, die in der Germania angefertigt worden sind von römischen Buntmetallgefäßen, von römischen äh, Keramikgefäßen, aber auch von Glasgefäßen. Ähm, Imitate, die aus Ton, aus Keramik angefertigt worden sind. Also man erkennt ganz klar äh, das Vorbild. Man sieht den römischen Glasbecher, man sieht das römische Buntmetallgefäß, das zum Vorbild gedient hat. 
Und man sieht einfach, was für einen Eindruck der, ich sag mal, römische Lifestyle, die, die Produkte, die, die, die Accessoires dieses römischen Lifestyles auf die Menschen in der Germania gemacht haben, wie sie das beeindruckt hat und wie sie diese Formensprache übernehmen und wie das letztendlich natürlich auch die Formgebung der einheimischen Keramik beeinflusst. Und ich glaube, das sogar noch mehr beeinflusst, als wir das bislang eigentlich so wahrgenommen haben. 